மாதிரி பேங்கிள்ஸும் சில்க் பேங்கிள்ஸும் பார்க்க போகிறோம் சில்க் சில்க் பேங்கிளில் இருக்கணும்னா நிறைய பேர் செஞ்சு பார்த்துருப்பீங்க நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆரியில் என்னென்ன பேங்கிள் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஆரி நம்ம போடுறோம்ல ஸ்டிச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறதை வந்து எப்படி பேங்கிளுக்கு மாற்றுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அது இன்னும் அழகாக இருக்கும் சில்க் த்ரெட்டோடு சேர்த்து சில்க் பேங்கிளோடு சேர்த்து போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் அது மட்டும் போட்டால் நல்லாயிருக்குமான்னு தெரியல நான் ட்ரை பண்ணது கிடையாது சில்க் பேங்கிளோடு ஆரி பேங்கிளும் சேர்த்து போட்டால் செம்மையாக இருக்கும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் சில்க் பேங்கில் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா தெரியுதா ப்ளூவும் எல்லோவும் சுற்றி வச்சுருக்கேன் ஏற்கனவே இது க இந்த இது எப்படி சுற்றுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இது பெருசில் சுற்றுறது ஈஸி தான் ஆனால் சின்னதில் சுற்றுற கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நான் அதிலே சுற்றுறேன் அதே மெத்தட் தான் பெருசுக்கும் சின்னத்துக்கும் எல்லாத்துக்குமே நான் ஃபஸ்ட்டு சின்னதில் எப்படி சுற்றுறதுன்னு காட்டும் இதில் எப்படி சுற்றுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு நோட் எடுத்துக்கோங்க பெரு நல்ல நீளமாக இருக்க சைஸ்லேயே எடுத்துக்கோங்க எப்பயுமே அப்போ தான் நம்மளுக்கு அடே சுற்றிகிட்டே இருக்கும்போது தீந்து போச்சுனாலும் கடுப்பாகும் அதோட அடுத்தடுத்து சுற்றுறதுக்கும் ரொம்ப கடுப்பாகும் அதனால் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் நோட்டாகவே எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு எண்ணிலேருந்து ஏ சுற்றிகிட்டே வாங்க இந்த க்ளூவை கொண்டு வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே கொஞ்சம் அதில் ஒற்றும் ஒற்றை வரைக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம் சுற்றுறது ஈஸியாக நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க ஃபுல் டைட்டாக பிடிச்சி கொஞ்சம் நேரம் காய வச்சுருங்க இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் அதை பிடிச்சிட்டு ஒரு சுற்று அதிலே சுற்றிக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகேங்களா முடிக்க போகிறோம் எப்பவுமே த்ரெட்டை வந்து நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க டைட்டாக பிடிச்சி டைட்டாக சுற்றுங்க லூஸாக விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நொழு நொழுன்னு ஒரு மாதிரி இருக்கும் முடிஞ்ச அளவு எவ்வளோ டைட்டாக போகிறோமோ ஓகேங்களா முடிகிற இடத்துல ப்ளூ லைட்டாக அப்ளை பண்ணிட்டு இன்னொரு சுற்றி சுற்றிடுங்க ஃபுல்லாக முடிஞ்சாச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில்க் தெரிட் ஃபுல்லாக சுற்றி முடிச்சிட்டோம் இந்த மாதிரி கிளாத் எடுத்துக்கோங்க நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிட்டு சில்க் துறை கிளாத்லாம் மீது இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் வந்து பட்டு சாரி சில்க் கிளாத்து சிஜு கொஞ்சம் ஜி ஜிகு ஜிகுன்னு இருக்கிற மாதிரியே எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அதான் வந்து நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் நார்மலாக காட்டன் அந்த மாதிரி கிளாதர் வந்து பிரைட்டாக தெரியாததை எடுத்துக்காதீங்க மேக்சிமம் எடுத்துக்காதீங்க அது மாதிரி நெட் கிளாத்தும் எடுக்க முடியாது ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம பேங்கில் கீ மேலே வைக்கும்போது அப்படியே தெரியும் வேணால் கீழே ஒரு கிளாத் கூட அட்டாச் பண்ணிட்டு பண்ணிக்கோங்க மேக்சிமம் இந்த கலர் வந்து மேலே தெரியாத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க பேங்கிளோட இந்த பிளா பேஸோட கலர் வந்து மேலே தெரியாத அளவுக்கு பார்த்துக்கோங்க நானும் ஒரு சில்க் சில்க் கிளாத் தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது வீட்டில் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு மீது இருந்தது தான் இங்கே பாருங்கள் ஒட்டு கூட மீது இருந்தது வந்து ஃப்ரேம் பத்தாதுங்கிறதுக்காக ஒட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஜாயின் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து இது எப்படி நான் வரைஞ்சிருக்கேன்னா உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் ஏற்கனவே ஒன்று வரைஞ்சிருக்கேன் இது வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒம்பது சென்டிமீட்டர் இருக்குது சாரி ஒம்பது இன்ச் இருக்குது அதே அளவு இருக்குதுக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஒரு டைம் வந்து இதோட வித் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க ஒன் இன்ச் கிட்ட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் பரவாயில்ல ரொம்ப சின்னமாக மட்டும் போயிடக்கூடாது முக்கால் இன்ச் இருக்கு நான் ஒன் இன்ச் எடுத்துக்கிறேன் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரானா பரவாயில்ல பத்தாம் மட்டும் போயிடுவேன் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடாது அப்புறம் கிளா ஆரி போட்டதை கட் பண்ணும் மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா வேஸ்ட் ஆயிரும் ஒன் இன்ச் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு இதுக்கும் இதுக்கும் கேப் எப்பயுமே கொஞ்சம் அதிகமாகவே விட்டுக்கோங்க சரிங்களா ரொம்ப பக்கத்தில் பக்கத்தில் போட இது ஒரு பேங்கிள் இது ஒரு பேங்கிள் அந்த மாதிரி நினச்சிக்கோங்க ஒன் இன்ச்சுக்கு எட்டு இன்ச்சு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஆ கரெக்டாக இருக்குது இப்போ இங்கே வரைஞ்சிருக்க மாதிரியே நான் ஒரு சின்ன சிம்பிள் டிசைன் தான் எடுத்திருக்கேன் 
கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங் டிசைன் எப்பயுமே கொஞ்சம் எண்டில் கொஞ்சம் வந்து ஸ்பேஸ் விட்டுக்கோங்க ஏன்னா ஸ்டிச் பண்ணும்போது எரிக்கக்கூடாது ஸ்டிச்சும் மறைஞ்சிடக்கூடாதுல்ல அதுக்காக இதே மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க இல்லைனா ட்ரேஸ் எடுத்துகிட்டு கூட கிளாத்தில் அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஓகேங்களா இப்போ ரெண்டும் வரைஞ்சாச்சு இப்போ வந்து ஆறு கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இதுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை லைக் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருந்தால் போடலாம் நான் இது எதுக்கும் நான் பேசிக்ஸ்லேருந்தே போகிறேன் எப்படி போடுறதுன்னு இதுதான் நான் எடுத்துக்க போகிற த்ரெட்டு இது வந்து சரி ஏ ஒன் எடுத்திருக்கேன் நான் இந்த த்ர இந்த நிடலில் தான் நான் வந்து எனக்கு ஆரி போட போகிறேன் இதோடய சைஸ் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து நீங்கள் எப்பயுமே எல்லாத்துக்கும் போடலாம் பீடு த்ரெட்டு எல்லாம் போடலான்னா ஃபோர்டீன் எடுத்துக்கோங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் இருக்கும் இங்கே இருக்கும் சைஸு ஃபோர்டீன் இருக்கும் அதனால் இதுவும் போடலாம் இதுக்கும் எனக்கு வந்து இது இதில் போடுற அளவுக்கு இதில் இன்னும் வரல வருது ஆனால் ரொம்ப வரல இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பீடு நிறையா லோடு போடும்போது ஜர்தோசி இதோட இன்னும் சின்ன சைஸும் இருக்குது ரெண்டு இது இருக்குது ஆனால் நீங்கள் பழகிற போது இதிலே ஆனால் இதிலே பழகிட்டிங்கன்னா இது ஈஸியாக இருக்கும் இதிலே பழகிட்டிங்கன்னா இது ஈஸியாக பீடு வந்து நான் வந்து பாக்ஸில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரித்து வச்சுருக்கேன் நான் நான் இப்போ இன்றைக்கி இந்த பீடு தான் எடுத்துக்க போகிறேன் அதுக்கடுத்து ஸ்டோன் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு ஸ்டோனுக்கு தனியாக ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருக்கேன் குந்தன் ஸ்டோன் இருக்குது நிறைய ஸ்டோன் இருக்குது நம்ம இன்றைக்கி எடுக்க போகிறது இந்த லீஃப் மாதிரி போட்டிருந்தோம்ல அதுக்கு வந்து நான் இந்த சைஸ் இது எடுத்திருக்கேன் கோல்டன் கலர் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து முடிஞ்சால் ஜர்தோசி யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் வேணாலும் ஸ்டோன் மட்டும் ஓட்டிட்டு அவுட்ல ஏர் மட்டும் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இந்த பீடு எடுத்தாச்சு இப்போ என்ன பண்ணலான்னா கொஞ்சம் இது போடுறதுக்கு கொஞ்சம் ஆறி தெரிஞ்சிருக்கணும் அதனால நான் வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஈஸி தெரியாதவங்களுக்கு கொஞ்சம் பேசிக் வந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறேன் செயின் ஸ்டிச் எப்படி போடணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுங்கள் நான் வந்து இந்த நீட்டில் எடுத்திருக்கேன் அந்த நீட்டில் எனக்கு வந்து இது ரெண்டு நீட்டில் போடலான்னு சொன்ன மாதிரி இதில் வந்து இந்த நீட்டில் எனக்கு அவ்வளோ எனக்கு பழ நான் பழகினது வந்து இந்த நீட்டில் தான் பழகினேன் அதனால் எனக்கு இதுலேயே தான் வருது இது வகிறதுக்கு வருது ஆனால் இதில் வர வேகம் இதில் எனக்கு வரமாட்டேங்குது அதனால் நான் இதே தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு இதுவே இதுதான் நல்லதான சொல்லப்போனால் இந்த த்ரெட் இந்த நீடில் தான் ரொம்ப நல்லது பீடு லோட் பண்ணிக்கலாம் ஜெட் தோசி ரொம்பவும் நிறையா வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து இவ்வளோவுக்கு தான் பீடு ஜர்தோசிலாம் ஃபில் பண்ண முடியும் இதில் பாருங்கள் இவ்வளோ வரைக்கும் இதோட சின்னமாகவும் இருக்குது ஜர்தோசிக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறையா ஃபில் பண்ணலாம் அதனால் நீங்கள் இதிலே பழகினாலும் ஓகே இதிலே பழகினாலும் ஓகே நான் இதிலே பழகிட்டனால எனக்கு இது தான் கொஞ்சம் வந்து சேஞ்ச் ஸ்டிச் எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நாட் போட்டுக்கோங்க நாட் போட்டு இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க இதை வந்து எங்கே வேணுமோ இப்போ இந்த லைனில் வேணும் அப்படின்னா இந்த இந்த முனையில் வந்து ஒரு பெண் பெண்ட் ஆகிருக்கும் பாருங்கள் இப்படி வளைஞ்சிருக்கும் இப்படி வளைஞ்சிருக்குல்ல இந்த வளைஞ்சிருக்க பக்கம் நம்ம எந்த பக்கம் போகிறோமோ அந்த சைடே வந்துட்டுருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து இங்கே வச்சுட்டேன் கையை எங்கே வேணுமோ இங்கே குத்திட்டேன் இதை வந்து இதில் வந்து வளைஞ்சிருக்கும் ஒரு கொஸ்கி மாதிரி இருக்கும் அதில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ கொஞ்சம் சின்ன சின்ன மாதிரி ரொம்ப பெருசாகவும் போடக்கூடாது ரொம்ப லோ பெருசுக்கும் போடக்கூடாது ரொம்ப குட்டியாகவும் போடக்கூடாது ஓரளவு இருந்தால் போதும் பழகும்போது கொஞ்சம் பெருசாகவே போட்டுக்கோங்க நான் கொஞ்சம் பெருசாகவே போகிறேன் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் இப்போ எடுத்தாச்சா கொஞ்சம் எடுத்தாச்சு இது பெரிய கொஞ்சம் பெரிய சைஸே இது நல்லா பெருசு குத்திட்டேன் அந்த இடத்துல குத்திட்டு இது இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து ஒரு தடவை ஒரு சுற்று சுற்றிக்கோங்க இப்படி இருக்கும் நம்ம குத்தினோன்னு இப்படி இருக்கும் ஒரு இப்படி ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு மேலே எடுக்கும்போது இந்த நீட்டில் வந்து இந்த வளைஞ்சிருக்க பக்கம் வந்து இந்த பக்கம் இருக்குன்னு சொன்னால இது எடுத்து இதுக்குள்ளே தள்ளும் போது மட்டும் திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு மறுபடியும் எங்கே வேணுமோ அங்கே குத்துங்க மறுபடியும் ஒரு சுற்று சுற்றி லாக் பண்ணிவிட்டு எடுக்கும்போது மட்டும் இதுக்குள்ளே விட்டுக்கோங்க மறுபடியும் சொல்கிற குத்திக்கோங்க குத்திட்டு ஒரு தடவை சுற்றிட்டு எப்பயுமே திருப்பி திருப்பி பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது நான் உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக திருப்பி திருப்பி காமிச்சிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் போடும்போது இப்படியே தான் போகணும் கொடுத்துட்டு கீழே ஒரு சுற்று சுற்றிக்கோங்க லாக் ஆயிரும் இங்கே வரும்போது திருப்பிக்கோங்க குத்திக்கோங்க ரைட்டாக இங்கே இந்த இதுக்கு இந்த இடத்துக்கு இந்த இடத்து இந்த த்ரெட்டுக்கும் கீழேருந்து வர த்ரெட்டுக்கும்
திருப்பி எடுத்துருந்தார் ஏன் அப்படியே தூக்குனா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் தூக்கி காட்டுற மாதிரிங்க துணிலையும் பிடிச்சி இழுத்துக்கும் இந்த நம்ம இங்கே முன்னாடி போட்டிருக்க செயின்லேயும் பிடிச்சி இழுச்சுக்கும் இழு இழு பிடிச்சி இழுத்துக்கும் அப்போ வெளியே வராது ஒரு லைட்டாக ஒரு சுற்றுனிங்கனா தான் அது வெளியே வரும் இப்போ லாக் போடுறது அங்கேயும் பாடலாம் நாட் போடுறது இதில் வந்து ரெண்டு நாட் போடுவாங்க கீழே ஃபஸ்ட்டு பழகிறவங்க கீழே திருப்பி போடுவாங்க ஆனால் நீங்கள் பழகிட்டிங்கன்னா அப்போ அதுவே உங்களுக்கு வந்துடும் இந்த குட்டி ஃப்ரேம்னால் ஓகே நீங்கள் வந்து ஸ்டாண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்கங்கும் போது திருப்பி திருப்பிலாம் வந்து நாட் போட்டுட்டு இருக்க முடியாது கஷ்டம் அதனால் இப்போவே போட்டுக்கோங்க நான் அடுத்த செயின் போடுறதுக்கு முன்னாடி இப்படி எடுப்போங்க எடுத்துட்டு கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்துக்கோம் நான் நல்லா பெருசாக எடுத்துருக்கேன் பழகிட்டு நம்ம கொஞ்சம் சின்ன மக்கள் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கோம்ல செயினை அதுக்குள்ளே வந்து லாக் பண்ணிக்கோங்க அந்த நீடலால் இந்த ஃபஸ்ட் ஹேண்டுக்கு சொல்கிறேன் இழுத்துக்கோங்க இந்த கையால் வந்து இதை பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு முன்னாடி போட்டிருக்க செயினில் லாக் பண்ணிக்கோங்க லாக் பண்ணிட்டு பிடிச்சிருக்கோம்ல கையில் அதால் கீழே இந்த த்ரெட்டுக்கு கீழே போகணும் நம்ம மேலே இருந்த த்ரெட்டு நல்லா டைட் கொடுத்துட்டு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டைட் கொடுத்துட்டீங்களா இழுத்துட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா இழுத்தா கூட உருக்கில் போயிடும் போதும் இது ஒன்றும் அவ்வளோ அவசியம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அடுத்து வீடு எப்படி பண்ணுறது இது செயினே தான் செயின் ஸ்டிச்சே தான் வீடு வந்து எப்படி எடுக்கணும்னா இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க கையை நிறைய லோட் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்படி இப்படி தள்ளினீங்கன்னா ஃபுல்லாக லோட் ஆகிடும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பழகும்போது ரெண்டு ரெண்டாக கூட எடுத்துக்கோங்க ஒரு எடுத்துட்டோமா இப்போ வந்து இந்த செயினுக்கு அந்த த்ரெட்டுக்குள்ளே வந்து வீடை வந்து தள்ளி விடுங்க ஒரு செயினுக்குள்ளே வந்து ரெண்டு அதிகபட்சம் வந்து மூணு தான் இருக்கணும் ஏன்னா ரொம்ப நீங்கள் வந்து போட்டிங்கன்னா ஸ்பேஸ் நிறையா இருக்கும்போது தூக்கி தூக்கிட்டு இருக்கும் வீடெல்லாம் அந்த இடத்துல போய் ஒரு நிற்காது இப்போ ஒரு ட்ரெஸ்லாம் போடுவோம் சரிங்களா உங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு வந்து போட்டு காட்டுறேன் வீடை வந்து இதுக்குள்ளே தள்ளுங்க அந்த பக்கத்தில் த்ரெட்டை கொண்டு போயிட்டு இங்கே குத்தக்கூடாது த்ரெட்டை இப்போ போட்டிங்கன்னா இங்கே த்ரெட்டு லூஸ் இந்த மாதிரி பிறக்கும் வீடு கிட்டே கொண்டு போய் இதுதான் நெருக்கமாக போடுறது அங்கே குத்தி திருப்பி வீட்டில் திருப்பி எடுத்து இப்போ லாக் போட்டுருங்க லாக் போடுறது அதிகமாக தான் ஃபஸ்ட்டு போட்ட மாதிரி பக்கத்தில் ஒரு செயின் போட்ட மாதிரி போட்டுட்டு இதை பிடிச்சிட்டு இதை லாக் பண்ணிட்டு கீழே எழுத்துருங்க அவ்வளோதான் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிச்சு இவ்வளோதான் இது ரெண்டு தான் கூட வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் நல்லா ஃப்ரேம் டைட்டாக வச்சுக்கோங்க ஒரு இடத்துல இந்த இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கட் பண்ணிவிட்டு நாட் போட்டுட்டு போங்க ஏன்னா அப்புறம் நம்ம துணி தைக்கும்போது வந்து க கட் பண்ணிடுவோம் துணியை அப்போம்போது கீழே இருக்க நூலும் கட் ஆகிடும் அப்புறம் கொஞ்சம் நல்லா பிரிஞ்சுட்டு வந்து நல்லா நாட் போட்டுக்கோங்க இப்போ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் வீடு தான் கொடுக்க போகிறேன்னா ஓகேங்களா வீடு எடுத்துக்கோங்க இந்த சுகர் வீட்டில் மேக்ஸிமம் குவாலிட்டியாக வாங்கினீங்கன்னா ஒரு எல்லா வீடும் ஒரே சைஸில் தான் இருக்கும் ஒவ்வொன்றில் வந்து கொஞ்சம் நல்ல பிராண்டடு தான் ஆனால் ஒன்று ஒன்று எப்படி இருந்தாலும் கொஞ்சம் சின்னமாக மாறி தான் செய்யும் நல்ல பிராண்டடாக ஃபஸ்ட்டு வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா கலர் கழுத்துறக்கூடாது அதுதான் மெயின் கொஞ்சம் காசு போனாலும் பிராண்டடாக வாங்கிக்கோங்க ஃபுல்லாக சே வீடு தான் வீடு தான் கொடுக்க போகிறேன் இது ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு இப்போது நாட் போட்டுக்கிறேன் இதே மாதிரி ஃபுல்லாக இப்போ வந்து இங்கேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறேன் அதிலிருந்து இந்த 
ஃபுல்லாக இதே மாதிரி பீட் கொடுத்துக்கோங்க ஸ்டாண்ட் இல்லாமல் போட ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதுவும் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு போடவும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நான் கையில் எடுத்து வச்சுட்டு ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதே தான் நான் அப்படியே தான் போட போகிறேன் ஆனால் கொஞ்சம் பக்கத்தில் வச்சுட்டு போட போகிறேன் அதுக்காக தான் எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா இதே மாதிரி ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிக்கோங்க வந்து பீடு ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து நான் வந்து இப்படியே விட்டால் ஃபினிஷிங்காக இருக்காதுல அதனால் நான் வந்து அவுட்லே வந்து செயின் ஜரியில் செயின் ஸ்டிச் போடுறேன் இல்லை உங்களுக்கு இதுவே போதும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பழகிறீங்கன்னா இதுவே போதுன்னா நிறுத்திப்போம் ஃபுல்லாக போட்டாச்சு அவுட்லே ஃபுல்லாக வந்து செயின் ஸ்டிச் போட்டு அவுட்லைன் கொடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து இந்த லீஃப் மாதிரி போட்டிருந்தோம்ல இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ளூ அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஸ்டோன் இருக்குல்ல அந்த திலகம் ஷேப்பில் இருக்குல்ல ஸ்டோனு இதை வந்து வெட்டிக்கலாம் ஃபுல்லாக ஊட்டிட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் ட்ரை ஆக போய் முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து இங்கே கேப்லாம் இருக்குல்ல அதுக்கு இடையில வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் குந்தன் குந்தன் ஸ்டோன் இருக்குல்ல அதை எடுத்து விடலாம் அப்படின்னு நினச்சி இதில் க்ளோ அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஃபுல்லாக ஓகேங்களா ஃபுல்லாக ஊட்டி முடிச்சாச்சு கொஞ்சம் நேரம் காயிட்டும் காஞ்சோடனே நம்ம வந்து இதுக்கெல்லாம் வெளியே அவுட்லைன் வந்து ஸ்டிச் போடலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து பீடுக்கு அவுட்லைன் வந்து கோல்டன் கலரே கொடுத்துருக்கேன் அது உங்களுக்கு கோல்டன் கலர் பிடிக்கலன்னா நம்ம வந்து வளையில் வேறு கலரும் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ ப்ளூ நான் வந்து சேர்த்துருக்க மாதிரி நீங்கள் ப்ளூ கலர் அவுட்லைன் கொடுங்க நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த பீடுக்கு அவுட்லைனில் வந்து கோல்டன் கொடுத்துட்டு இந்த ஸ்டோன் ஊட்டி போகலாம் இதுக்கு மட்டும் அவுட்லைனை வந்து ப்ளூ கலர் கொடுக்க போகிறேன் உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குதோ அப்படி ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இது காயட்டும் இது கடை செஞ்சிருக்கோம் இல்லை பேங்கிள் இதில் எப்படி ஸ்டோன் ஓட்டுறது பீடு வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த ப்ளூ கலர் எடுத்துக்கிறேன் அந்த ப்ளூ கலர் என்ன கலரில் நம்ம செய்கிறோமோ அந்த கலரில் த்ரெட்டு எடுத்துக்கோங்க நான் ப்ளூ கலரில் தான் த்ரெட்டு சுற்றி வச்சுருக்கேன் அதே கலர் எடுத்துருக்கேன் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி நீடு வந்து நம்ம வந்து சுகர் பீடு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த சுகர் பீடு வந்து இதுக்குள்ளே போதான்னு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா சே இதுக்குன்னு தனியாக ஊசி வாங்கிக்கோங்க இது போகணும் நிறையா ஊசியில் போகாது இந்த இந்த இடத்துட்டே போய் நின்றுக்கும் அந்த மாதிரி வாங்காமல் கொஞ்சம் சுகர் பீடு போகிற அளவுக்கு கடையில் கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க ஃபேன்சி ஸ்டோரில் நாட் போட வேணாம் நாட் போடாமல் கொஞ்சம் வந்து ப்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ப்ளூ ஊற்றிடுவாங்க லைட்டாக இங்கே இருக்கில் இதோட எண்டு இதை வந்து ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை சுற்றுக்கோங்க சுற்றிட்டு பிடிச்சிக்கோங்க நாட் போடக்கூடாது நல்லா பிடிச்சிட்டு இந்த இதையும் சுற்றுனா சுற்றுங்க இல்லைனா கட் பண்ணி விட்டுருங்க ஓகேங்களா இதை ஒட்டியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ப்ளூ போட்டு ஒட்டிருப்போங்க இங்கே ஒரு இடத்துல குத்தி நீட்டில் வெளியே எடுத்துக்கோங்க இப்போ பீடு சின்னமாக ஒரு இடத்துல குத்தி கொஞ்சம் தள்ளி குத்தும்போதே தள்ளி எடு எப்படின்னா இப்போ இங்கே நான் தனித்தனியாக சொல்கிறேன் இங்கே குத்துறீங்களா இங்கே தான் வீடு வரப்போகுது இங்கே வந்து கொஞ்சம் தள்ளி நீடில் எடுத்துக்கோங்க
சைஸ்லேயும் எடுத்துட்டு ப்ளூ லைட் அப்ளை பண்ணிட்டு ரெண்டு தடவை சுற்றி விட்டுருங்க அடுத்தது இந்த பேங்கல் செய்யணும் இதுக்கு வந்து நான் குந்தன் ஸ்டோன் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா நம்ம அந்த ஆரியில் வந்து குந்தன் ஸ்டோன்னா அதில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே திரும்பி அந்த மற்றதுலேயே வர மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வேறு வேறு அப்படி யூஸ் பண்ணி கசகசம் இருக்கும்போது எனக்கு தோணுச்சு அதனால் நான் ஒரே மெட்டீரியலாக எடுத்துக்கிட்டேன் ஃபுல்லாக இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் தான் ஒட்ட போகிறோம் இதை வந்து போட்டிகிட்டே வாங்க ஸ்ட்ரீட் ஸ்ட்ரீட்டாக இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி எல்லா பேங்கில் எத்தனை தேவை வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது ஃபுல்லாக செஞ்சு முடிச்சுருங்க இப்போ நம்ம ஆரிக்கு போகலாம் இப்போ வந்து ஆரியில் வந்து இந்த ஸ்டோன் ஒட்டியிருப்போம்ல இதில் வந்து அவுட்லே இருக்குலாம் நான் ப்ளூ கலரில் கொடுக்க போகிறேன் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நிறையா போட போகிறோன்னா ரெண்டு த்ரெட்டாக எடுத்துக்கோங்க எப்பயுமே இந்த எண்டையும் அதோட இன்னொரு த்ரெட்டோட எண்டையும் எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா ரெண்டாக எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ரெண்டாக எடுத்துட்டு இதே நீட்டில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஜரிக்கை எடுத்த நீட்டிலே தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ போட்டுள்ள செயின் ஸ்டிச் அதே தான் ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் பழகுறீங்கன்னு பழகுறவங்களாக இருந்தால் உடனே வந்து த்ரெட்டில் வர கொஞ்சம் கஷ்டப்படும் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டேன் ஃபுல்லாக அடுத்து என்ன பண்ணலான்னா இந்த லைனில் என்ன ஒரு கோடு போட்டிருப்போம்ல இதில் வந்து ஒரு செயினு ஒரு வீடு ஒரு செயினு ஒரு வீடுன்னு கொடுக்க போகிறேன் ஓகேங்களா ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து என்ன பண்ணலான்னா ஜரி எடுத்துக்கோங்க அதே நிடல் தான் கொடுத்துக்கோங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேங்கிளில் வீடு போட்டோம்ல சின்ன நீடல் அதிலே கொடுத்துக்கோங்க ஏ இது ஆரியிலே போடலாமான்னு கேட்கலாம் ஆரியிலே போடலாம் ஆனால் என்ன ஆயிரும்னா நாட் போட்டேன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து நான் முடிச்சு போடணும் நாட் போடணும் இதுக்காக நான் ஃபுல்லாக நாட் போடுறேன் அது அவுந்தால வந்துடும் அதுக்கு பதிலாக இது நல்லா பெட்டர் அங்கனைக்கு அங்கனா ஒரு ஒரு சுகர் வீடு வந்து ஓகேங்களா ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து என்ன பண்ணுங்க கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு இங்கே போட்டிருக்கோம் ஆனால் நான் கட் பண்ணுறது இங்கே கட் பண்ணுறேன் ஃப்ரேமை கழுத்துட்டு கூட கட் பண்ணிக்கோங்க நீ ஃப்ரேம் தேவையில்லை ஸ்டிச்சை பிரிச்சலாம் ஜாயின் போட்டுறது ஸ்ட்ரைட்டாக மட்டும் கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரே ஈவனாக இங்கே ரெண்டு கிளாத்து கட் பண்ணியாச்சு இப்போ 
என்ன பண்ணுங்க அந்த எஜ் ஓரத்தெல்லாம் வந்து லைட்டாக உருக்கிக்கோங்க லைட்டாக எடுத்து ஏன்னா பிஸ்ஸை அடிக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வைக்கும்போதும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுங்க பேக் சைட் ஃபுல்லாக நல்லா க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இந்த பேங்கில் ரெண்டு இதை எடுத்து வச்சுருக்கோங்க ஃப்ளாட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல பெருசாக எடுத்துக்கோங்க என்கிட்ட பெருசாக இப்போதைக்கு இல்லைங்கிறனால ரெண்டு வலையில் ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபுல்லாக க்ளூ அப்ளை பண்ணுறேன் க்ளூ அப்ளை பண்ணாலும் பரவாயில்ல ஸ்டிச் பண்ணாலும் ஓகே கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக ஆனால் கடைசியில் ஸ்டிச் பண்ண தான் போகிறோம் ஓகேங்களா ஃபுல்லாக நான் முடிச்சுட்டேன் உங்களுக்கு நான் ஸ்டிச் பண்ணும்போது ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னு நினச்சேன் ஆனால் ரெக்கார்ட் ஆகவே இல்லை சாரி ஒன்றும் இல்லை நம்ம கிளாத் கட் பண்ணோம்ல கட் பண்ணதை அப்படியே வச்சுட்டு க்ளூ அப்ளை பண்ணிட்டு ஸ்டிச் பண்ணாலும் சரி ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு சும்மாவே ஸ்டிச் பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கு எப்படின்னா நான் சும்மா தான் ஸ்டிச் பண்ணி ரெண்டையும் பிடிச்சி கையால் ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன் அவ்வளோதான் இங்கே வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணும்போது நான் தப்பு பண்ணிவிட்டேன் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் பத்தலை பேங்குக்கு நீங்கள் டேப் எடுத்தே மெஷர் பண்ணிவிட்டு வரைஞ்சிக்கோங்க சுற்றிலாம் எடுக்காதீங்க கரெக்டாக வரலாது அது ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு நான் அதில் வந்து மைக்ரோபீடு ஸ்டோன்ஸ் வச்சு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன் கிளாத் இருந்ததுனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் விட்டு விட்டுருந்தோம்ல அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் அதில் மேலே ஸ்டோன்ஸ் போட்டு கவர் பண்ணிட்டேன் ஃபிஃபிகால் போட்டு அதே மாதிரி ரெண்டு பேங்கிள் செஞ்சாச்சு இதுக்கு முன்னாடி செஞ்சுருந்தோம்ல இதுங்க அரேஞ்ச் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணியாச்சு இவ்வளோ ஒன்றைக்கே பண்ணது அதனால தான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துருச்சு நான் வந்து எத்தனை மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா ரெண்டு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இப்போ மணி ஆறு ஆகுது இவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சு இதை செய்ய முடிச்சு செய்ய முடிக்க ஆனால் ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஆரி போட்டதுனாலையும் கொஞ்சம் லேட்டாக இருக்குது நான் நார்மல் சிக்கிறதுனா கூட கொஞ்சம் டைம் எடுத்துருக்கோம் இது ரெடி பண்ணி முடிக்க இவ்வளோ டைம் ஆயிடுச்சு